ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ കല്യാണമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കി അച്ഛനോട് ചേച്ചി വന്നൊന്ന് കാണാൻ കൂടെ സമ്മതിച്ചില്ല ചേച്ചി ആഗ്രഹിച്ച അച്ചുതേട്ടൻ എന്തൊരു വെട്ടിയാ മൂപ്പരിക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചേരുക ഞാനാ നോർക്കണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന് സമാധാനായി ഇനി ഒരു കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പോരെങ്കിൽ ഇപ്പോ മരുവിന്റെ വീടും സ്വത്തും നോക്കി നടത്തുന്ന എന്റെ അന്തസ്സു നിനക്കിഷ്ടമല്ലാതെ ഇഷ്ടോ ഇഷ്ടക്കേടും എന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ കിട്ടിയത് മഹാഭാഗ്യം എന്ന് കരുതല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ ചേച്ചി നല്ലത് വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തീർക്കണ്ടേ മനസ്സിൽ ഇനി ഇന്നത്തെ യാത്ര മാത്രം അതേ പാടുള്ളൂ എനിക്ക് അച്ഛന് ചെന്നൊന്ന് കാണണം ശാപം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ആ കാലി തൊട്ടൊന്ന് നമസ്കരിക്കണം കാണുന്നതേ ചതുർത്ഥി ആയിരിക്കും എന്നറിയാം എന്നാലും എന്നാ വേഗം വേണം സമയമില്ല എനിക്കിത്തിരി ധൃതി കൂടുതലുണ്ടല്ലേ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ചെല ഞാൻ പറയായിരുന്നേ ഒരു കണക്കിന് ഈ അന്നദാനം നന്നായത് ഒരു വിവാഹ സദ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താ ചെലവ് പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നല്ലോ ആരെയും വിളിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴ് എനിക്ക് എന്റെ അനീതിയുടെ കല്യാണം കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതിന്റെ പേര് കിട്ടുന്ന ഒരു പിടി ചോറ് അത് ഞാൻ തിന്നോട്ടോ അച്ഛന് വെറുപ്പാണെന്നറിയാം യാത്ര പറയാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനുമാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാനിന്ന് പോവാണ് അച്ഛൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞ ആ പഴയ സ്വപ്നം ക്ഷമിക്കരുത് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ഭാനം തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛനൊന്നും മറന്നതല്ല മോളെ വിധി അച്ഛനെ മോളെയൊക്കെ മാറ്റിയത ശപിക്കാൻ അച്ഛന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ മറന്ന പോലെയുണ്ട് ഇടിപിടിന്നുള്ള യാത്രയായി പോയില്ലേ എന്ത് മറക്കാൻ എല്ലാം മറക്കാനല്ലേ ഈ യാത്ര ഭാനുവിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ഭാര്യ ഈ ഭാനു കാണിച്ചത് വണ്ടി മിസ്സാവുമല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് നില
വന്നു അല്ലേ ചേരാ ഭാനുമതി അവളെ ഒന്നും ചേരുത് എന്ത് ചെയ്യാൻ അത്തരത്തിലൊരു ഊച്ചാളി അല്ലടാ ശേഖരൻ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വഴി നോക്കേണ്ടി വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അവൾ അവിടെ ധൃതി വെക്കാതെ ധൃതി വെക്കാതെ അവൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ ദിവസം നീ അലങ്കോലമാക്കിയ ഉത്സവം അന്ന് നാലുപാടും വിരണ്ടു ഓടിയ അതേ നാട്ടുകാർ ഇക്കുറി നിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണമായിരുന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം ശേഖര ഞാൻ എന്തും തരാൻ തയ്യാറാണ് നീ എനിക്ക് ഒന്നും തരണ്ട ഞാൻ തരുന്ന നീ വാങ്ങിച്ചാ മതി ഈ പുരുഷാരം നോക്കി നിൽക്കേ ഞാൻ നിന്നെ തല്ലാൻ പോവുക പട്ടിയ തല്ലും പോലെ തിരിച്ച് നീ കൈ പൊക്കരുത് പൊക്കിയാൽ വെടിമരുന്ന് പോലെ കത്തും അവളുടെ കരച്ചില് പോലും പിന്നെ നീ കേൾക്കില്ല നീലകണ്ഠനെ ശേഖരൻ ജയിക്കുന്നതിന് ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ സാക്ഷിയാവണം എന്നാലേ എന്റെ കളി തീരൂ
എനിക്ക് ജീവിക്കണം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ഇനി നിന്റെ കൈകൾ ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുക്കുക Oh! 